Hey guys, welcome to Future Doctors. I am Prenda Mishra and in this video, I will be talking about the procedures for MBBS in Russia. Also in this video, I will talk about the eligibility, the amount, loan amount and uh, the interest rates, the tenure, the documentation, uh, moratorium period, etc. So to understand this, please watch the video till the end. So now, without wasting any time, let's get the eligibility required to have an education loan so as you can see in the picture uh, the first point states that the applicant is required to be a citizen of India yani aapki nagrikta India ki honi chahiye and secondly the applicant must have attained the age of 18 or else his or her parents will have to take the loan on his or her behalf. मतलब अगर आपकी age 18 या 18 plus हो चुकी है, तभी आप एक education लोग अपने अपने नाम पे issue कर सकते हैं। नहीं तो आपके parents को ही आपके behalf में education loan आपके लिए लेना पड़ेगा। अब second आता है loan amount। तो ये तो completely आप पे depend करता है कि आप कितने amount का loan लेना चाहते हैं। But इसमें भी कुछ चीजें हैं that you need to know. That is कि education loan का maximum amount होता है 1.5 करो उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते and इसमें भी कुछ conditions होते हैं like अगर आप 7.5 lakhs के under में loan लेते हैं तो आपको उसमें collateral देने की कोई ज़रूरत नहीं होती लेकिन अगर आप 7.5 lakhs से ज़्यादा का loan लेते हैं then you need to give a collateral to the bank और जिनको नहीं पता कि कोलेट्रल क्या होता है तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से गिरवी तो आपको कुछ बैंक को गिरवी रखना पड़ता है अगर आप 7.5 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो कोलेट्रल मोस्टली घर एंड ऑल होते हैं बट अगर आप चाहें तो गोल्ड स्टॉक्स फिक्स डिपॉजिट्स इन सब को भी एस अ कोलेट्रल यूज कर सकते हैं अब थर्ड पॉइंट आता है मार्जिन कोर्स तो जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ बैंक में ऐसे होते हैं जो आपको हंड्रेड परसेंट लोन नहीं देते तो कुछ पैसे आपको अपनी जेब से देने पड़ जाते हैं लाइक सपोज आपने एक बैंक से ट्वेंटी लैक्स का लोन लिया है और वो आप पे टेन परसेंट का मार्जिन कॉस्ट लगाती है तो ट्वेंटी लैख का टेन परसेंट इज टू लैख तो वो टू लैक्स आपको अपनी जेब से देना होता है अब अगर आप चा नहीं चाहते देना अपनी जेब से पैसे तो आप एन बी एफ सी या प्राइ कुछ प्राइवेट बैंक से भी लोन ले सकते हैं एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू नो इज दैट जब भी आप लोन लेते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस आपको देना होता है जो कि लगभग वन परसेंट होता है तो जब भी आप लोन ले रहे होते हैं तो जो बैंक आपको जो लोन देती है वो उसमें से खुद ही वो प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट करके ही आपको देती है सो यू नीड टू नो अबाउट फोर्थ पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सो एज यू कैन सी इन द इमेज इट्स अबाउट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेंट सो फर्स्ट थिंग इज द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी You can use any one of them. So you can use your PAN card, your passport, your driving license, your voter ID card. Second is the proof of residence or address. Again, you can use any one, like a recent copy of telephone bill, electricity bill, water bill, piped gas bill, or copy of passport, driving license, or Aadhaar card. Next comes passport. To be mandatorily submitted, it's very important for you to submit your passports. Uh, next comes your academic records, that is your tenth result, your twelfth result, your graduation result. Uh, it may be semester wise if you have it or if you have yearly, then also it's okay. Uh, then entrance exam result through which admission has been taken, like for need, it's a uh, 
for MBBS. Next, uh, proof of admission that is the uh, offer letter or admission letter from the institution. Then uh, statement of cost or study or schedule of expenses. Next comes two passport size photographs and the last is if any previous loan from other banks or lenders then loan account statement for last one year. Now for the co-applicants the documents are uh, the co-applicants means your parents or relatives so they need to submit again the proof of identity again they can use any one of them like their pan card their passport their driving license or voter id card then again they have to submit the proof of residence or address again anyone like recent copy of telephone bill electricity bill water bill pipe gas bill or copy of passport driving license or aadhar card uh, next is they need to submit uh, two passport size photographs and if any previous loan from other banks or lenders then loan account statement for last one years. Uh, next for income proof for salaried co-applicant or guarantor. So they need to submit salary slip or salary certificate for last three months. Then a uh, copy of form 16 for last two years or copy of IT returns for last two financial years, which are, is acknowledged by IT department. Next is the bank account statement for last six months of their salary account. So it's also one of the most important point. So this completely on your bank pe depend karta hai chance se aap loan le rahe Like uh, agar aap ek public sector bank se loan lete hain, to unka in interest rates kam hote hain. लेकिन वहीं अगर आप एक NBFC या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन लेते हैं तो उनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं सो फॉर अ पब्लिक सेक्टर बैंक द इंटरेस्ट रेट्स फॉर बॉयज इज 9.55% बट फॉर गर्ल्स इट इज 9.05% सो देयर इज अ कंसेशन ऑफ 0.5% फॉर uh, गर्ल्स और अगर आपको जानना है कि कहाँ से लोन लेना चाहिए पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से या फिर एन बी एफ सी से सो आई बी श्योरली मेकिंग अनदर वीडियो फॉर इट ना कंटिन्यूइंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लोन टेन यो सो इट्स सिंपली द टाइम जिसमें आपको आपका पूरा लोन पे करना होता है जो कि मैक्सिम फिफ्टीन ईयर्स का टाइम पीरियड होता है After your course completion, तो उसके बाद आपको 15 years या वो bank पर depend करता है कि वो आपको कितना loan tenure देती है ताकि आप अपना पूरा loan pay कर पाए Sorry guys, मैं ये point add करना भूल गई थी कि आपके education loan में क्या क्या expenses cover होते हैं So as you can see in the image, the first thing is your college, your mess and your hostel fees all are included in it. Then secondly, your library, your lab and all examination pieces are also included in it. Then third is all the expenses of your book, uniform, laptops, etc. Which is for your course essential. They also include them. Then uh, fourth is the caution or uh, security deposit. And uh, fifth is your travel expenses. Which are your travel expenses. Or uh, sixth is if you buy a two-wheeler vehicle, uh, bike or scooty, up to 50,000 rupees. And at last, uh, all the expenses of your project work, study tours, and uh, other expenses acquired for your course completion. And now the last point is the moratorium period. So, this is the time when you don't have to pay the loan. जो कि uh, 6 to 12 months का time period होता है जो कि आपको bank तब देती है जब आपका course complete हो जाता है ताकि आप jobs के लिए apply कर सके ताकि फिर आप अपने loans को pay कर सके So that's it guys that's all you need to know about education loan So अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानना हो या किसी भी चीज के बारे में doubt हो, so you can comment down below or you can DM me on my Instagram. Link is given in the description. And guys, please like, 
शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गैस हम सब जानते हैं कि अभी कोविड नाइन्टीन कितना फैला हुआ है तो प्लीज़ स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो